പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചിൽഡ്രൻ ഓൺലൈൻ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കോപ്പ ആക്ട് കോപ്പ പോളിസി വന്നിട്ട് ആറേഴ് മാസമായി ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോപ്പ ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയമുണ്ട് അതായത് ചിൽഡ്രൻസ് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് കോപ്പ ആക്ട് കോപ്പ ആക്റ്റിനുള്ളിൽ പെടുന്ന വീഡിയോകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെർമിനേറ്റായി പോകുമോ മോണിറ്റൈസ് ആകാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേയേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട് മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കോപ്പ ആക്റ്റിൽ പെടുന്ന വീഡിയോ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കോപ്പ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ കോപ്പ ആക്ട് യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കുട്ടികളുടെ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുട്ടികൾ ഒരു രീതിയിലും ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആക്റ്റാണ് ഇത് കോപ്പ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂട്യൂബിലും ഉണ്ട് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോകളിലൂടെയോ കമൻറ്റുകളിലൂടെയോ മറ്റൊരു രീതിയിലും കുട്ടികളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആക്റ്റാണിത് അപ്പം ഇതിന് യൂട്യൂബ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണം ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണോ അതോ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിനോട് പറയണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആണോ നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ആ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ചാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ മൊത്തമായിട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ആ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അപ്പം വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പം ഏത് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഈ കോപ്പ ആക്ടിനുള്ളിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീഡിയോകൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കോപ്പ ആക്ടിനുള്ളിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആ വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറേ പ്രൈവസി പോളിസീസും യൂട്യൂബിനുണ്ട് അതായത് ഈ കോപ്പ ആക്ടിനുള്ളിൽ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോകളിൽ ഐ ബട്ടൺ കാണത്തില്ല എൻഡ് സ്ക്രീൻ കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസും യൂട്യൂബ് ഈ കോപ്പ ആക്ടിനുള്ളിലുള്ള വീഡിയോകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ഒരു ചാനലിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ അവസാനം പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഏത് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഈ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ടാർ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തല്ല വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളതിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസോ മറ്റോ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള
കാരണം ഇപ്പം ഏത് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കണം ഏത് ക്രീം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇപ്പം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അത് മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ അത് മാതാപിതാക്കളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് അത് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇത് ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കാര്യം ഇട്ടാലും അത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സിൽ വരുമെന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ വരത്തില്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ പറയുന്ന കോപ്പ ആക്ടിനുള്ളിൽ വരുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ഇപ്പം പഠിത്തമൊക്കെ ഓൺലൈനായി ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എൽ കെ ജി തൊട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചാനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സിന് ഉള്ളിൽ വരും അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നല്ല യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ ഒരു കോപ്പ പോളിസിക്കുള്ളിൽ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അതാണ് കുട്ടികളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും കോപ്പ ആക്ടിനുള്ളിൽ പെടത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെയാണ് കോപ്പ ആക്ടിൽ പെടുത്തിയത് അവരെയാണ് കുട്ടികളായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിലൊരു സംശയമില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ അത് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അവർ പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രായപരിധിയും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാനലോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസോ ഈ കോപ്പ ആക്ടിനുള്ളിൽ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുമെന്ന് കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട് കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചാനലുകളെ അൺബോക്സിങ് അതായത് ടോയ്സ് അൺബോക്സിങ് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാർട്ടൂണുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളതുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാനലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചാനലുകളിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റുകളല്ലായിരുന്നു മുമ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല കുട്ടികളുടെ വീഡിയോയിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ഷോ ചെയ്യത്തില്ല കസ്റ്റമൈസ്ഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആമസോണിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമസോണിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ആ മൊബൈലിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഷോ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജഷൻസ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജഷൻസ് കാണിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വന്ന് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂട്യൂബിലും കാണിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയാൽ അവിടെ ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത കാര്യം കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണോ അന്വേഷിച്ചത് അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ച് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോയിൽ നടക്കത്തില്ല ഒപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കോപ്പ ആക്ട് പോളിസി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ വലിയ ഡിവൈസുകളുടെ അതായത് മൊബൈൽ ഫോണുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിവൈസുകളുടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുക കാറിൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കുക ബസ്സിൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കുക ലോറിയുടെ പരസ്യം കാണിക്കുക ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോയിൽ
ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും സെറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഡിയൻസിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏസ് set this channel as made for kids i always upload content that's made for children randamathe option no set this channel as not made for kids i never upload content that's made for children മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഐ വാണ്ട് ടു റിവ്യൂ ദിസ് സെറ്റിംഗ്സ് ഫോർ എവറി വീഡിയോ അതായത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാനലാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ യൂട്യൂബിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാനലേ അല്ല നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ വാണ്ട് ടു റിവ്യൂ ദിസ് സെറ്റിംഗ് ഫോർ എവറി വീഡിയോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ദിസ് വീഡിയോ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ദിസ് വീഡിയോ നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ വാണ്ട് ടു റിവ്യൂ ദിസ് സെറ്റിംഗ് ഫോർ എവറി വീഡിയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ലഭിക്കും യെസ് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളുടെ ചാനല് റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതായത് ഐ വാണ്ട് ടു റിവ്യൂ ദിസ് സെറ്റിംഗ് ഫോർ എവറി വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോയും ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചിൽഡ്രൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ദിസ് ചാനൽ ഹസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിംഗ് സേവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതങ്ങ് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ തീരുകയാണ്